구미시가 도시공원 일몰자에 대비해 시내 주요 공원들을 민간공원으로 조성하는 사업을 계획 중인 걸로 알려졌습니다. 구미시는 2017년부터 민간공원 사업을 추진해왔지만 여러 걸림돌에 막혀 모두 중단됐습니다. 도시공원 일몰제 시행까지 1년여를 앞두고 최근 구미시는 민간공원 사업 재추진에 나섰지만 시민단체가 부작용을 우려하며 반발하고 나섰습니다. 김현우 기자입니다. 구미시가 도시공원 일몰제 시행으로 민간공원 조성사업으로 추진 중인 공원들입니다. 민간공원 조성사업은 공원 면적의 70%는 공원으로 꾸미고 나머지 30%는 아파트와 상업시설 등으로 개발이 가능하기 때문에 지난 2017년 구미시가 민간공원 조성 계획을 발표하자마자 개발업체들의 관심이 집중됐습니다. 하지만 업체 선정 과정에서 잡음이 발생하고 선정 취소가 되기도 하는 등 사업은 2년 동안 중단된 상태였습니다. 사업 선정 과정에서 어떤 에... 공정하게 하지 않았다는 탈락 업체들의 어떤 그 이의제기라든지 고소 고발이라든지 그런 부분에 대해 가지고 사실 지금까지 그렇게 되지 않았나 하는 그런 생각을 합니다. 최근 구미시는 민간공원 사업을 재개했는데 중앙공원의 경우 현재 구미시의회 임시회에 동의안이 상정돼 오는 8일 동의 여부가 판별될 예정입니다. 또한 꽃동산 공원은 사업자 재선정 절차를 밟을 것으로 알려졌고 동락공원 역시 지난 2월 업체 선정을 위해 제안서를 접수받은 상태입니다. 민간공원 조성은 구미시에게 별도 예산을 들이지 않고도 실효되는 공원을 유지할 수 있다는 장점이 있습니다. 구미시 재정을 한 번도 투자를 하지 않고 그 70% 전체 공원 면적의 70%라는 전체 공원이 저희들한테 그 무료로 이제 새로 이제 조성이 되어 가지고 들어오니까 그 부분에 대해서는 그 지방자치단체로 봐서는 굉장한 그 수익이라고 볼수 있습니다. 그러나 구미경실련 등 시민단체들은 민간공원 조성에 대한 부작용을 우려하며 최근 민간공원 저지 성명서를 발표했습니다. 인구가 줄어드는 마당에 8천 가구 아파트를 새로 짓는다는 것은 이것은 이 도시 전체에 아파트 가격을 폭락시킬 뿐만 아니고 도시 공동화를 초래한다고 봅니다. 또한 공원 개발로 30%의 녹지가 소실되는 만큼 득보다 실이 많다는 입장입니다. 그리고 지금 전 국민들이 이 미세먼지를 안보다 위험하다고 생각하고 있습니다. 그래서 지금 전국에서 도심에 나무 심기를 하고 있습니다. 가로수도 많이 심고 이 마당에 구미에서는 돌아서면 산인데 30%를 산을 잘라내고 거기 아파트를 짓겠다 그러면 현재 정부 방침하고 그 다음에 국민들 정서 이 미세먼지를 줄이기 위해서는 녹지 면적을 더 늘려야 한다는 이러한 방침하고도 완전히 여러 우려에도 불구하고 민간공원 조성에 대한 강행 의지를 보이고 있는 구미시 하지만 내년 7월 도시공원 일몰제가 시행되기까지 1년밖에 남지 않았고 시의회의 동의를 구하기도 어려울 전망으로 알려져 있어 구미시가 난관을 딛고 민간공원을 조성할 수 있을지 주목됩니다. HCN 뉴스 김현우입니다.